हाय एवरीवन दिस इज अनम वेलकम टू पीएचडी एच जॉब्स एंड एडमिशन सो आज का हमारा टेंथ लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोलॉजी फॉर योर अपकमिंग विक्रम यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी एच एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में विक्रम यूनिवर्सिटी के लिए न्यू टॉपिक स्टार्ट करा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च जिसमें हमने पार्ट वन कवर कर लिया और ये आज का जो सेशन है ये आपका पार्ट टू होगा जिसमें हमारे कॉन्सेप्ट रह गए थे उसको हम कवर कर लेंगे तो इस वीडियो में हम एन के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक जनरलाइजेशन साइक्लेशन वगैरह तो यहाँ से आपको जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको इन जो टर्म्स है इनका ध्यान रखना है आपको तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको जनरली क्वेश्चंस पूछा जाएगा और आपका जो एग्जामिनेशन ये 30 जून 2024 के दिन कंडक्ट करवाया जा रहा है तो उसके लिए हम आपको प्रिपेयर करवा देते हैं रिसर्च मेथोलॉजी जे के आपके आप पेपर वन होता है और हर एक कैंडिडेट्स के लिए कॉमन होता है जिसमें हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं विद गारंटीड सिलेक्शन जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद दी टू डेज लेक्चर सो so, uh, जैसे कि यहाँ पर इन डिटेल में आपको बता दूँ पेपर वन के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स दिखने मिलेंगे जो कि थियोरी एम सी दोनों वीडियो लेक्चर्स हैं नोट्स हैं प्रैक्टिस एम सी क्यूज पी डी एफ है जिसको हमने uh, काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर कर रखे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं एज वेल एज हम आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं एग्जाम के कुछ दिन पहले रिवीजन पैकेज में जो कि आपको पूछे ही जाएंगे तो ये सारा पेपर वन का कंटेंट है जिससे कि आप डायरेक्टली डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो तो जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर आ, हमारे कोर्स में हम आपको हंड्रेड गारंटी देते हैं पास होने की यानी हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको तो आपको जल्द से जल्द कोर्स को परचेस करना होगा परचेस करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो तो जैसे कि स्क्रीन पर नंबर शो हो रखा है आप यहां पर हमें व्हाट्सएप के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हो फी हाईलाइटेड है फी भी आप देख सकते हो काफ़ी कम प्राइस में आपको कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं सो पेपर वन के लिए अगेन आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड ऑल्सो फॉर पेपर टू पेपर टू का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं विद 100 परसेंट गारंटी जिसके आपको कंप्लीट आपका सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करा जाएगा जिसमें आपको नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के हमारे पास पेपर टू के भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है सो फॉर पेपर टू आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो सो दैट से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते आज के सेशन को हम स्टार्ट करें एन एग्जाम्पल फॉर साइंटिफिक नॉलेज इज सो so स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हमें किस ऑप्शन में साइंटिफिक नॉलेज का एग्जाम्पल गिवन है सो हियर साइंटिफिक नॉलेज साइंटिफिक नॉलेज मीन्स ऐसी नॉलेज जो हमें मिलती है थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और बाई परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स उसे हम कहते हैं साइंटिफिक नॉलेज सो लेट्स लुक एट ऑप्शन ए सोशल बिलीव सोशल बिलीव मीन्स सोसाइटी की बिलीव वो चीजें जिन पर सोसाइटी बिलीव करती है so here uh, जैसे for example existence of God or you can say where do we go after death so यहाँ पर इन सारी चीजों पर आप experiments perform नहीं कर सकते हो और ना ही इनको directly observe करते हो that's why here option A is incorrect then option B theology theology means the study on um, existence of God or you can say जो रिलीजियस बिलीव पर बेस्ड स्टडी होती है उसे हम कहते हैं थियोलॉजी अगेन थियोलॉजी पर आप डायरेक्ट यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हो और ना ही इन सारी चीजों पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो दैट्स वाई हियर ऑप्शन बी इज इन करेक्ट देन वी हैव ऑप्शन सी लेबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट्स सो यहाँ पर यस इट इज द एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज जहाँ पर आप लैब्स या रियल लाइफ के फैक्ट्स पर बेस एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो और उस चीजों को आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हो सो हियर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक नॉलेज ओके फिर जहां पर आप डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हो उस चीजों को एनालाइज करते हो जहां पर आपको न्यू इंफॉर्मेशन और आप कुछ न्यू नॉलेज गेन करते हो तो यस हियर ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर लेबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट्स ओके नेक्स्ट A research instrument giving inconsistent results has. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट देता है उसे हम क्या कहते हैं सो हियर इनकन्सिस्टेंट मीन्स 
जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं आपका एक्चुअल वेट है सेवेंटी ओके okay. और आपने वेइंग मशीन में आपने वेट किया और आपका वेट आ रहा है सिक्सटी देन आपने सेकेंड टाइम वेट किया सो so आपका आ रहा है फोर्टी आपने थर्ड टाइम वेट किया तो आपका आ रहा है फिफ्टी तो आप देख रहे हो हर बार आपको अलग अलग रिजल्ट मिल रहे सेम नहीं मिल रहे ओके आपने नंबर ऑफ टाइम्स आपने ये वेट किया अपना ओके थ्री थ्री टाइम्स आपने वेट किया और तीनों भी टाइम आपका वेट अलग अलग आ रहा है दैट इज नोन एज इनकन्सिस्टेंस और इनकन्सिस्टेंस जब रिजल्ट आते हैं उसे हम कहते हैं लो रिलायबिलिटी ओके दैट्स वाई ही ऑप्शन सी इज करेक्ट देन वी हैव ऑप्शन ए हाई रिलायबिलिटी हाई रिलायबिलिटी मीन्स जहाँ पर आपको आपने जितने भी बार आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे आपको सेम ही मेजरमेंट आएगा सो so, आपने यहाँ पर मेजर किया आपने थ्री टाइम्स मेजर किया और तीनों भी टाइम आपको आया फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव एंड फिफ्टी फाइव वेट दैट मीन्स हियर ये मशीन जो है इट इज हाईली रिलायबल ओके देन वी हैव ऑप्शन बी हाई वैलिडिटी हाई वैलिडिटी मीन्स आपका एक्चुअल वेट सेवेंटी है और आपने वेट किया वेइंग मशीन पर सो so, आपका भी वेट आ रहा है सेवेंटी मीन्स यहाँ पर आपका एक्चुअल वेट सेवेंटी था एंड आपको जो रिजल्ट आ रहा है वो सेवेंटी मीन्स इक्वल वैल्यू आनी चाहिए दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हाई वैलिडिटी लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया इनकन्सिस्टेंस रिजल्ट हमें जब मिलते हैं हम उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं सो so यस yes, जब इनकन्सिस्टेंस में रिजल्ट मिलते हैं मीन्स अलग अलग हर टाइम रिजल्ट मिलते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद सो उसे हम कहते हैं लो रिलायबिलिटी सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन A research problem is primarily chosen depending upon. So students, this question में हमें find out करना है कि हम research problem mainly किस factors पर choose करते हैं. So here option C, availability of funds. No students, it is incorrect because उस research में कितने money spent हो गया उस basis पर हम research problem को choose नहीं करते. Yes, ये factor important होता है research problem को choose करने के लिए. But ये main factor नहीं होता है. ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर प्राइमरीली वर्ड मीन्स मेन फैक्टर ये मेन फैक्टर नहीं होता है किसी भी रिसोर्स प्रॉब्लम को चूज करने के लिए दैट्स वाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट देन ऑप्शन बी अवेलेबिलिटी ऑफ लिटरेचर सो हियर अवेलेबिलिटी ऑफ लिटरेचर मीन्स कुछ टॉपिक्स पर पहले से ही स्टडी हो गई है जिसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है आर्टिकल्स जर्नल्स और पेपर्स में ओके सो रिसर्च प्रॉब्लम चूज करने के लिए जो पहले से ही स्टडी की गई है उन टॉपिक्स पर रिसर्च प्रॉब्लम चूज नहीं कर सकते जैसे बिकॉज रिसर्च का मेन एम और यू कैन से गोल ही होता है कि कुछ न्यू प्रॉब्लम पर स्टडी करें और यू कैन से कोई न्यू एरिया को एक्सप्लोर करें दैट्स वाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट देन हियर ऑप्शन ए इट्स रेलिवेंस सो यस इट इज द करेक्ट ऑप्शन सो हियर रेलिवेंस मीन्स वो रिसर्च प्रॉब्लम कितनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए ओके okay? इंपॉर्टेंट और यू कैन से कितनी यूजफुल और कितनी बेनिफिशियल होना चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड डिसीज ओके कोविड नाइनटीन वायरस और यू कैन से कोविड डिसीज सो कोविड डिसीज हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम थी इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था और उसका एप्लीकेशन देखना था बिकॉज दिस इज वेरी यूजफुल और ये सोसाइटी uh, के लिए बहुत बेनिफिशियल था दैट्स वाई हियर हम रिसर्च प्रॉब्लम मेनली और प्राइमरीली चूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स रेलिवेंस सो यस हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें गुड रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक किस ऑप्शन में गिवन है ये फाइंड आउट करना है सो हियर ऑप्शन ए इट कैन बी रेप्लीकेटेड एंड डुएबल सो यस इट इज करेक्ट बिकॉज जो भी रिसर्चर ने पहले रिसर्च किया होगा उस रिसर्च को दूसरे रिसर्चर रिपीट करते हैं ताकि उस रिसर्च से कुछ न्यू इंफॉर्मेशन और न्यू क्वेश्चन डेवलप हो सके सो यस इट इज दैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च और दिस इज नोन एज रेप्लीकेशन ओके सो रेप्लीकेशन इट इज दन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च दैट्स वाई हियर ऑप्शन इज करेक्ट देन ऑप्शन बी It generates new questions or is cyclical in nature. So students remember this is known as cyclicality. Okay, cyclicality means जहाँ पर आप अपनी research को एक cycle में perform करते हो. जैसे for example आपको पता है अपन हमारी research एक problem से start होती है और एक problem पर end होती है. So आप जब भी एक problem पर research 
परफॉर्म करते हो सो आप उसको आपको उस प्रॉब्लम पर एक सोल्यूशन मिलता है सो so, आपका सोल्यूशन परफेक्ट नहीं होता है आपके सोल्यूशन से ही आपको एक न्यू प्रॉब्लम मिलता है और अब उस सोल्यूशन से ही आपको एक प्रॉब्लम मिलता है सो so, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप फिर से रिसर्च करते हो दिस इज नोन एज टेक्निकलिटी सो येस अगेन हियर ऑप्शन बी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च देन हियर ऑप्शन सी इट इज सिस्टमैटिक यस हियर ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट आपकी रिसर्च सिस्टमैटिक होनी चाहिए मीन्स आपको रिसर्च में और रिसर्च अपने रिसर्च में कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं और यू कैन से एक सेट ऑफ प्रोसीजर फॉलो करते हैं ना कि रैंडमली उस रिसर्च को परफॉर्म करते हैं ना कि एग्जैक्ट मैनर में परफॉर्म करते हैं आप कैसे भी रिसर्च को परफॉर्म नहीं करते हो आपको एक पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करना होता है वेल परफॉर्मिंग रिसर्च सो यस हियर ऑप्शन सी इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑल दी अब नेक्स्ट एक्सटर्नल वैलिडिटी इन रिसर्च रिफर्स टू सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें एक्सटर्नल वैलिडिटी की करेक्ट डेफिनेशन फाइंड आउट करनी है सो हियर वैलिडिटी वैलिडिटी एज यू नो इट इज दैरेक्टरिस्टिक इन रिसर्च और एक्सटर्नल वैलिडिटी इट इज द टाइप ऑफ वैलिडिटी ओके सो हियर वॉट इज एक्सटर्नल वैलिडिटी तो एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होता है हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिससे रिसर्चर को एक लार्ज पॉपुलेशन पर रिसर्चर ने एक स्मॉल पॉपुलेशन लार्ज पॉपुलेशन से एक स्मॉल पॉपुलेशन पर रिसर्च किया ये देखने के लिए कि स्मोकिंग कॉज कर रहा है लंग कैंसर या नहीं ओके तो रिसर्चर का ये रिजल्ट आया कि ये स्मोकिंग कॉजेस लंग कैंसर सो यहाँ पर देख आप देख सकते हो कि रिसर्चर ने एक स्मॉल पार्ट पर ही रिसर्च किया नॉट के पूरी पॉपुलेशन पर ओके तो यहाँ पर रिसर्चर का जो रिजल्ट आया है ये ये देखना है रिसर्चर को कि ये बाकी पॉपुलेशन पर भी ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं नहीं कि बाकी लोग भी अगर स्मोकिंग कर रहे सो तो, उन, उनका लंग के अफेक्ट कर रहा है या नहीं ओके तो अगर ये जो रिजल्ट है ये बाकी पॉपुलेशन पर भी रिसर्चर अप्लाई कर रहा है सो दैट इज नोन एज एक्सटर्नल वैलिडिटी सो एक्सटर्नल वैलिडिटी किससे डील करता है जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट से ओके सो हियर इन दिस क्वेश्चन External validity means extent of generalizability that results provide. So here option C is the right answer. Then we have option A methods used in the study. No students here option A is not the correct definition of external validity. Then option B relation of research problem with researcher's personal life. Again obviously option B is incorrect. So here option C is the right answer. Okay next. Identify the features of the scientific method from the following list. So students, this question में हमें scientific method के characteristic find out करने हैं. So here option A, clearly defined variables and procedure. So remember students, this is known as systematics. Okay? Means आपको अपनी research systematic way से perform करने चाहिए. आपको जो भी आपके research में variables हैं, आपको proper define करने चाहिए और आपको आपकी जो रिसर्च होती है आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होता है और यू कैन से सर्टेन स्टेप्स फॉलो करना होता है वाइल परफॉर्मिंग रिसर्च सो यस हियर ऑप्शन ए इट इज दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड देन हियर बी इम्पेरिकली टेस्टेड हाइपोथेसिस दिस इज नोन एज इम्पेरिकल ओके सो स्टूडेंट्स हियर इम्पेरिकली टेस्टेड हाइपोथेसिस मीन्स आपको आपकी रिसर्च आपके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर आपको आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहिए ना कि किसी की सही सुनी बातों पर आपको आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहिए दैट्स वाई हियर ऑप्शन सी इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड देन ऑप्शन सी लिंग्विस्टिक जस्टिफिकेशन ऑफ कंक्लूजन सो हियर लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज ओके मीन्स आपको आपकी कंक्लूजन आप जब भी आपके कंक्लूजन फॉर्म करते हो तो आप Uh, आपकी लैंग्वेज कैसे जस्टिफाई करते हो कैसे मीन्स इट इज नॉट द पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड इट इज द पार्ट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग ओके दैट्स वाई हियर ऑप्शन सी इज इन करेक्ट सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च टॉपिक सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि किस ऑप्शन में हमें गुड रिसर्च टॉपिक के फीचर्स गिवन है तो हियर ऑप्शन ए द टॉपिक इज रिसर्चेबल 
सो यस इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च टॉपिक जहां पर आपकी रिसर्च का टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिस पर आप रिसर्च कर सके ना कि आपका रिसर्च टॉपिक अनरिसर्चेबल होना चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अगर गॉड के बारे में फाइंड आउट करना है या फिर आपको सोल के बारे में फाइंड आउट करना है सो आप इन टॉपिक पर आप रिसर्च नहीं परफॉर्म कर सकते हो ना ही इन टॉपिक को आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हो और ना ही इन टॉपिक पर आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो ओके दैट्स वाई हियर आपका जो रिसर्च टॉपिक होता है आप रिसर्चेबल होना चाहिए ओके दैट्स वाई हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर देन ऑप्शन बी द टॉपिक इज इंटरेस्टिंग सो यस अगेन हियर ऑप्शन बी इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च टॉपिक जहां पर आप जो भी रिसर्च अपनी रिसर्च में जो टॉपिक चूज करते हैं वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए बिकॉज आपका जो रिसर्च होता है वो एक दिन दो दिन का नहीं होता है आपको थ्री टू फोर इयर्स आपको आपके रिसर्च में देना पड़ता है आपके पीएचडी प्रोग्राम में देना पड़ता है इसीलिए आपका जो रिसर्च टॉपिक होता है आपके इंटरेस्ट के बेसिस पर होना चाहिए देन हियर ऑप्शन सी द टॉपिक इज सिग्निफिकेंट सो यर सिग्निफिकेंट मीन्स बेनिफिशियल ओके मीन्स आपका जो रिसोर्स टॉपिक है वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए हेल्पफुल होना चाहिए यूजफुल होना चाहिए दैट्स वाई हियर ऑप्शन सी इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक और यू कैन से फीचर ऑफ गुड रिसोर्स टॉपिक सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बिकॉज हियर ऑल द थ्री ऑप्शन आर द फीचर ऑफ गुड रिसोर्स टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन रिसर्च फाइंडिंग इज ऑथेंटिक इफ इट्स सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हमारी रिसर्च फाइंडिंग को हम ट्रू कब कहेंगे ओके सो हियर ऑथेंटिक मीन्स ट्रू और यू कैन से रिसर्च फाइंडिंग हमारी सही कब होगी सो लेट सी ऑप्शन ए वैलिड वैलिड सो यस आपकी रिसर्च फाइंडिंग वैलिड होनी चाहिए मीन्स आपको जो एक्चुअल में मेजर करना था कि आपकी रिसर्च उस चीज को एक्चुअल में मेजर कर पा रही है सो so, अगर वो मेजर कर पा रही है दैट इज नोन एज वैलिड सो यस आपकी रिसर्च फाइंडिंग वैलिड होनी चाहिए देन हियर ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव Yes, it is also correct because आपको आपके research में some procedure or you can say some steps follow करना होता है while performing research ना कि researcher को आपकी preference को आगे रखना चाहिए researcher को उनकी preference को और researcher को यहाँ पर bias भी नहीं होने चाहिए okay so yes आपकी research finding objective होनी चाहिए then here option C original so yes it is also correct about research finding So, आपकी रिसर्च आप जब भी रिसर्च परफॉर्म करते हो रिसर्च की डेफिनेशन ही ये होती है कि कुछ न्यू थियोरीज न्यू कॉन्सेप्ट न्यू आइडियाज को डेवलप करे सो रिमेम्बर स्टूडेंट जो भी चीज न्यू होती है वो ओरिजिनल होती है दैट्स वाई हियर ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट अबाउट रिसर्च फाइंडिंग सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑल दी अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डैश वैलिडिटी एसेस वेदर द टेस्ट लुक्स वैलिड टू द रीडर्स वो रीड इट सो स्टूडेंट्स हियर वैलिडिटी इट इज दन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इन रिसर्च और वैलिडिटी के भी टाइप्स होते हैं जैसे हमने देखा एक्सटर्नल वैलिडिटी और यहाँ पर आपको गिवन है फेस वैलिडिटी कंटेन वैलिडिटी सो दिज आर दाइप्स इन वैलिडिटी ओके सो हियर इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा मैटर और ऐसा कंटेंट जिसके अपियरेंस से ही और जिसको देखते ही आप गेस्ट कर लेते तो ये किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है सो so, उस वैलिडिटी को हम क्या कहते हैं सो so, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एक टेस्ट टीचर ने दिया है और यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म्स गिवेन है आपको ओके नाइन थीटा प्लस कॉस थीटा सो यहाँ पर आप इस टेस्ट को देखते ही आप बता दोगे कि ये मैथ्स का टेस्ट है ओके तो जहां पर आप कोई मैटर से मैटर को देखते ही आप गेस कर लेते हो ये कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है That is known as face validity, जिसके आप appearance से ही आप guess कर लेते हो वेर एज वॉट इज कंटेन वैलिडिटी कंटेन वैलिडिटी मीन्स यहाँ पर आपको टीचर ने दिया है कि एलजिब्रा का टेस्ट है लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो साइन थीटा कॉस्टेटा इट इज रिलेटेड विथ ट्रिग्नोमेट्री दैट मीन्स ये जो है ज्योमेट्री से रिलेटेड है ज्योमेट्री सब्जेक्ट के टर्म्स है ओके सो यहाँ पर टीचर ने आपको टेस्ट एलजिब्रा का दिया है लेकिन कंटेंट तो ज्योमेट्री का है That means यहाँ पर content incorrect है So जब content incorrect होगा that is known as content validity. Okay? So yes, आप ऐसा matter और ऐसा content जिसको आप देखते ही guess कर दे, देखते ही guess करते हो उसके appearance से ही जानते हो कि किस subject से related है That is known as face validity. So here option A is the right answer. Next question. 
Which of the following indicators best indicates the credibility of the published research? So students, this question we have to find out that there is which option is जो किसी रिसर्चर के पब्लिश्ड रिसर्च के क्रेडिबिलिटी को और ट्रस्ट को बढ़ाता है सो हियर क्रेडिबिलिटी मींस ट्रस्ट सो लेट्स लुक एट ऑप्शन ए इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन ऑफ द ऑथर सो हियर एफिलिएशन मींस पोजीशन सो यहां पर रिसर्चर की पोजीशन से कि आप उस रिसर्चर के पब्लिश रिसर्च को ट्रस्ट करते हो कि वो रिसर्चर कौन से इंस्टीट्यूशन से बिलोंग कर रहा है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग कर रहा है नो दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट देन हियर ऑप्शन सी डेट ऑफ पब्लिकेशन अगेन हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट बिकॉज़ आप किसी भी रिसर्चर के पब्लिश रिसर्च की डेट डेट ऑफ पब्लिकेशन से उस रिसर्च को ट्रस्ट नहीं करते हो जैसे फॉर एग्जांपल किसी रिसर्च ने कोई टॉपिक पर पहले से ही रिसर्च किया और किसी की रिसेंट रिसर्च है so that's why here date of publication is not matter is not the factor in credibility that's why here option c is incorrect then option d number of references so yes number of references means kisi research ne apne research mein 20 references liya hai aur kisi ne 40 references liya hai so aap aisa nahi keh sakte ho ki jisne 40 references liya hai uski research bahut achhi hogi jisne 20 liya hai unki research par aap uh, trust nahi karte ho no number of references is not the factor again here option d is incorrect so here option b whether a journal article is peer reviewed so yes it is the correct because आप जब भी अपनी रिसर्च को पब्लिश करते हो जर्नल्स आर्टिकल्स में सो so वो अननोन लोगों को सेंड किया जाता है और वो आपके रिसर्च टॉपिक और आपको कमेंट करते हैं और आपको फीडबैक देते हैं और वो बताते हैं कि योर इफ योर रिसर्च इज ऑथेंटिक और नॉट कि आपकी रिसर्च सही है या नहीं है सो यह ऑप्शन बी इज द राइट आंसर विद अ जर्नल आर्टिकल इज पियर रिव्यूड सो स्टूडेंट्स आई होप द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च इज क्लियर टू एवरीवन एंड Thank you for watching this video. See you tomorrow.